Esta puede haber sido la imagen que vio Charles Darwin al visitar por primera vez las Islas Galápagos hace casi 200 años. Sin turistas a la vista, por más de dos meses por el confinamiento para combatir al coronavirus, los leones marinos, las iguanas y las aves han recuperado el archipiélago y los investigadores del gobierno ecuatoriano aprovecharon la ocasión para estudiar el impacto del turismo en la isla. La investigación busca estudiar el tipo y la abundancia de especies nativas, endémicas e introducidas alrededor de 34 zonas turísticas del archipiélago. Entre otros, se toman indicadores como la calidad del agua, el impacto en el fondo marino, estado de erosión del suelo y de la infraestructura. Cuando se reanuden las actividades, se tomarán nuevas medidas para establecer comparaciones. Hemos observado algunas cosas interesantes a manera de observación directa, por ejemplo, mayor número de presencias emblemáticas en algunas playas. También hemos identificado eh, que especies de aves marinas, como los piqueros, han hecho nidos en los senderos de visita. Luego de 70 días cerrado, el Parque Nacional Galápagos comenzó a abrir gradualmente sus actividades para los turistas locales. Ahora, bajo un estricto protocolo emitido por el gobierno. Las autoridades de Galápagos han informado 76 casos confirmados de coronavirus y una muerte hasta el momento. Ecuador ha registrado más de 47.000 casos de COVID-19 y casi 4.000 muertes. Jessica Brumek, Associated Press.